প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সব পড়াশোনা করে চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে গণিতের অনুক্রম এবং ধারা অধ্যায়ের তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য যে এক কথায় প্রশ্নোত্তর রয়েছে হ্যাঁ সেটা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা কিছু প্রশ্ন মডেল হিসেবে দিচ্ছি তো এটি পড়লে যে আসলে কমন আসবে আমরা সেভাবে গ্যারান্টি দেবো না আসলে অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে তারপরে আমরা গত পার্টে আসলে এমসি কিগুলো দিয়েছি সেখান থেকেও কিন্তু এক কথায় প্রশ্নোত্তরগুলো হবে তো এখানে দশটা কোয়েশ্চেন থাকে দশ মার্ক থাকবে সবগুলো অধ্যায় থেকে তো আমরা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমে এক নম্বরে আমরা এটা নবদূত গাইড থেকে আসলে করেছি স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের সাথে অন্য একটি সংগ্রহের সম্পর্ককে কি বলা হয় তো এটাকে অনুক্রম বলা হয় তো তোমাদের এই প্রস্তুতিও থাকতে হবে যে অনুক্রম কাকে বলে আসলে তোমাদের কিন্তু এটা লিখতে হবে যে স্বাভাবিক সংখ্যার সেটের সাথে অন্য একটি সংগ্রহের সম্পর্ককে অনুক্রম বলে দুই নম্বর রবি সোম ডট 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 শনিবার একটি অনুক্রম বিবেচনা করলে অনুক্রমটির কততম পদ হবে শনিবার তো হাতে যদি হিসাব করো যে রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি তাহলে সপ্তম পদ হচ্ছে শনিবার এরপরে তিন নম্বর দেখো একই সংখ্যা যদি পরপর বারবার আসে অনুক্রমে তাহলে এই ধরনের অনুক্রমে অনুক্রমকে বলা হয় ধ্রুবক অনুক্রম হ্যাঁ সেটা যে সংখ্যাই থাক না কেন ধ্রুবক অনুক্রম বলা হয় এরপর একই সংখ্যা একবার প্লাস একবার মাইনাস এইভাবে যদি আসে এটাকে বলা হয় পর্যায়ক্রমিক অনুক্রম তোমাদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেখানে দুই নম্বর করে থাকবে সেখানে কিন্তু বলতে পারে যে একটা পর্যায়ক্রমিক অনুক্রম লেখো তখন এরকম একই সংখ্যা একবার প্লাস একবার মাইনাস কমা দিয়ে দিয়ে লিখতে হবে আবার যদি বলে ধ্রুবক অনুক্রম লেখো তাহলে একই সংখ্যা প্লাস দিয়ে বারবার এইভাবে লিখতে হবে তো এটা কয়টা লিখতে হবে তা না তিনটা চারটা যে কোনো লিখলে ডট ডট দিয়ে ছেড়ে দিলে হবে এরপর আছে সাত বারো সতেরো অনুক্রমটি সাধারণ পদ কত হবে তো এটা খুবই সিম্পল এটা দেখো সমান্তর অনুক্রম যেহেতু এইটা থেকে এটা বিয়োগ করে আমরা কত হ্যাঁ পাস পাই তারপরে সতেরো থেকে বারো বিয়োগ করলেও পাস হয় তাহলে এটাকে আমরা ডি বলি সাধারণ অন্তর আর প্রথম পদ হচ্ছে আমাদের সেভেন তো আমরা এইভাবে যদি করি যে এ হচ্ছে এ প্রথম পদ সেভেন আর ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর এটা হচ্ছে ফাইভ তো সমান্তর ধারার যে এন তম পদের সূত্র আছে সেটা লেখো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে এর মানটা সেভেন বসাও প্লাস এনটা থেকে যাবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে ফাইভ এবার এই ভিতরে আমরা ফাইভ দিয়ে গুণ করে দেবো অর্থাৎ এটা হবে ফাইভ এন মাইনাস ফাইভ এবার ফাইভ এনটা সামনে দাও আর এই দুটো বিয়োগ হয়ে প্লাস টু তাহলে ফাইভ এন প্লাস টু এটি হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সমবাহু ত্রিভুজ সংখ্যার অনুক্রম এবং বর্গাকার সংখ্যার অনুক্রম লেখো তো এটা তোমাদের বইয়ে আছে সমবাহু ত্রিভুজ সংখ্যার অনুক্রম হচ্ছে ওয়ান থ্রি সিক্স টেন এটা খুবই ভালো করে মাথায় রাখো আর এই সমবাহু ত্রিভুজের অনুক্রমের আমরা কিন্তু যখন অনুশীলনীতে আসলে করেছি হ্যাঁ তখন এটার আমরা এন তম পদের সূত্রটাও লিখে দিয়েছি আমি একটু দেখে আসি হ্যাঁ সমবাহু ত্রিভুজের এই যে এইখানে দেখো এইটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজের অনুক্রম ছিল ওয়ান থ্রি সিক্স টেন সেক্ষেত্রে এটার তোমার হচ্ছে যে এন তম পদের হ্যাঁ সূত্রটাও হ্যাঁ তোমরা মাথায় রাখো যে এই সমবাহু ত্রিভুজের যে অনুক্রম থাকে তার এন তম পদের সূত্র হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ এইখানে দেখো এন এর মান যদি এক বসাও তাহলে এটা আসবে এক বসালে এটা এক আর এটা এক একের একে দুই এই একের কোনো দাম নেই গণনের সময় দুই ভাগ দুই করলে এক দুই বসালে এটা আসবে এখানে যদি টু হয় আর এখানে টু টু আর একে থ্রি তাহলে তিন দুগুণে ছয় ছয় ভাগ দুই করলে তিন তিন বসালে এটা আসবে এখানে যদি থ্রি হয় আর এখানে দেখো থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর তাহলে ফোর আর এখানে ছিল কত থ্রি হ্যাঁ থ্রি তাহলে তিন চারে বারো বারো ভাগ দুই করলে ছয় একইভাবে চার বসালে এটা আসবে পাঁচ বসালে এটা আসবে তোমাকে যদি বলা হয় যে সমবাহু ত্রিভুজের পঞ্চম অনুক্রমের পঞ্চম পত্রী কত জাস্ট এটা মনে রেখে এখানে এনের মানটা পাঁচ বসাতে হবে এইভাবে আর বর্গাকার সংখ্যার অনুক্রম ছিল এরকম যে বর্গ স্কোয়ার আকারে আসবে অর্থাৎ ওয়ান তারপরে ফোর মানে দুই স্কোয়ার তিন স্কোয়ার চার স্কোয়ার পাঁচ স্কোয়ারে পঁচিশ ছয় স্কোয়ারে ছত্রিশ এইভাবে এটা হচ্ছে বর্গাকার সংখ্যার অনুক্রম এরপর আছে পঞ্চান্ন উননব্বই একশো চুয়াল্লিশ দুইশো তেত্রিশ এই অনুক্রমটির পরের পদ অর্থাৎ এই পরবর্তী পদটা কত হবে তো এটা কিন্তু দেখো ফিবনাক্ষী অনুক্রম বলা হয় অর্থাৎ এই যে এই দুটো যোগ করে দেখো হ্যাঁ এই সংখ্যাটা আসে এই যে নয়ের পাঁচে চোদ্দ চার হাতে এক আঠার একের নয় নয়ের পাঁচে চোদ্দ আবার এই দুটো যোগ করে এটা হয় সেক্ষেত্রে পরের সংখ্যাটা হবে এই দুটো যোগ করে যেটা হবে সেটা এটাকে ফিবনাক্ষী অনুক্রম বলা হয় ধারার অসীমত সমষ্টি নির্ণয় করা সম্ভব নয় কখন তো এই এখানে আমরা শর্ত দেখেছিলাম অসীম সমষ্টির ক্ষেত্রে সেখানে যেটা আমাদের শর্ত ছিল দেখো এটাও আমরা তোমাদের একটু দেখাই এ
शर्त जदि है तेल सम्भव अर्थात आर एर मानता साधारण जो अनुपात आज एटर मान माइनस वन चे बड़ होते हैं प्लस वन चे छोटो होते हैं क्योंकि जी ये शर्त आर एर मडुल आज अर्थात परम मान से वन चे बड़ अर्थात आर ग्रेटर दें वन अथवा आर एर मान जो माइनस वन चे छोटो हो जाए समस्ट निर्णय सम्भव न तो जिरो वन रुट टू रुट थ्री अनुक्रम साधारण पद कत हो तो साधारण पद हो देखो रुट ओभार एन माइनस वन जिन प्रथम बीस स्वाभाविक संख्या समष्टि कत तो सूत्र आज समबाह त्रिभुज अनुक्रमे स्वाभाविक संख्या समष्टि सूत्र हम एन इन टू एन प्लस वन बु ये जाना थकले तुम्हारा एम सी की देखिए क्वेश्चन जो एखे जतटी स्वाभाविक संख्या समष्टि चाहे एन एर मान तत बसिए दी हो जाए देखो एन एर मान छब्बीस जगह एन एर मान छब्बीस कैलकुलेशन कर छब्बीस जो एक सत्ाश और यह काटाटी कर तेर तेर गुण सत्ाश कर समानधारा एन संख्यक पद समि कत तो ये समानधारा जो समष्टि सूत्र आज एन बु सेकेंड ब्राकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एपर हे वन माइनस टू प्लस फोर माइनस एट प्रथम सात पदे समि कत तो ये फार्स टाइम जो देखते हैं समान ना गुणत् तो समान होते गो एटल अर्थात माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री है क्योंकि तृत्य पद थे द्वित पद फल फोर माइनस माइनस टू अर्थात एट प्लस हो गए सिक्स हो जाए समान और गुणत् होते गले कि साधारण अनुपात समान हो अर्थात माइनस टू बनस वन नीचे माइनस वन दाम नहीं अर्थात माइनस टू हम आर मान आर एट भाग ये करो फोर माइनस टू कर ले माइनस टू थे अब माइनस एट भाग फोर कर ले माइनस एट है अर्थात इट गुण धारा से क्षेत्र में आर एर मान बेर कर लाइनस टू बन माइनस टू और ए प्रथम पद हम ए तरपर एखे गुणोत्तर जो समि सूत्र पड़े से यूज कर तो सात पद समि मान हम ए सेभन तो हमारे सूत्रता छो एरक ए इंटू वन माइनस आठ टू दि पावर एन बसाल माइनस मान हम टूदी एन एर मान हम सत सत नीचे हम माइनस माइनस लियोनार्दानो देश विख्यात गणित विदेश इताली जेड डब्ल्यू गुणत् धारा भुक्त हम साधारण अनुपात की हो हमें साधारण अनुपात की करी द्वित पद भाग प्रथम पद ये समान समान कि है तृत्य पद भाग द्वित पद से दिए चतुर्थ पद भाग हम तृत्य पद ये ठीक हाँ तब मैंने 
এই পরবর্তী পদ ভাগ আগের পদ আবার এই পরবর্তী পদ ভাগ আগের পদ এগুলো সমান হবে আবার এই পরবর্তী পদ ভাগ আগের পদ তো ওরা যেটা দেখিয়েছে এটা ভাগ এটা সমান হচ্ছে এইটা ভাগ এটা কিন্তু এটা হতে পারতো যে এটা ভাগ এটা সমান হচ্ছে এইটা ভাগ এটা একটি ধারা প্রথম পদ এ সাধারণ অনুপাত আর এবং অষ্টম পদ মাইনাস এইট হলে ধারাটিকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো তো একটি ধারা প্রথম পদ সাধারণ অনুপাত যেহেতু বলেছে তাহলে এটা গুণোত্তর ধারা হবে নিঃসন্দেহে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে দেখো অষ্টম পদ হ্যাঁ তাহলে অষ্টম পদের সূত্র কি এ এইট তাহলে এন তম পদের সূত্র আমরা গুণোত্তরে পড়েছি এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান অষ্টম পদ হলে এখানে এন এর মানটা আমরা আট বসাবো এ আট টু দি পর এইট মাইনাস ওয়ান তাহলে এ আট টু দি পর এইট মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে সেভেন আচ্ছা এখন যেটা বলা হচ্ছে যে অষ্টম পদ হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে এইটা সমান সমান আমরা কত মাইনাস এইট দিতে পারি হ্যাঁ তো এটা যদি আমরা এটার সমান যদি মাইনাস এইট দিই তাহলে ধারাটিকে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে আসলে এর বাইরে আর কিছু করার নেই এটি একটা সমীকরণ হয়ে যাবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার এরপর আছে এ আর প্লাস এ আর কিউব প্লাস এ আর টু বি পাওয়ার ফাইভ ধারাটির এন তম পদ কত তো এটা যেহেতু আর দিয়ে দেওয়া আছে এটা গুণোত্তর ধারাই হবে তো গুণোত্তর ধারার এন তম পদের সূত্রে আমরা জানি এ আর টু বি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখন তোমরা ভাবতে পারো এখানে টু এন মাইনাস ওয়ান কেন হলো সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা দিই এখানে প্রথম পদ দেওয়া আছে দেখো এ আর 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 এর মান যেটা সাধারণ অনুপাত সেই আর এর মান হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এ আর কিউব বাই প্রথম পদ হচ্ছে এ আর এখানে এ আর এ কাটা যায় আর এখানে একটা কাটাকাটি করলে এখানে আর স্কোয়ার থাকে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে সাধারণ অনুপাতের মান তাহলে এখন আমরা গুণোত্তরের যে এন তম পদের সূত্র আছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে আরটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে সাধারণ অনুপাত অর্থাৎ এই যে আর স্কোয়ার তাহলে এটা আমাদের এই থাকলো এই আর এর জায়গায় আমাদের কি আর স্কোয়ার বসাতে হবে তার উপরে আবার এন মাইনাস ওয়ান এখন পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে কি গুণ করতে হয় তো এই জায়গায় আমরা যদি গুণ করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এ আর টু দি পাওয়ার টু এন মাইনাস এটা দুই অক্ষে দুই হবে তো বইয়ে এখানে আমরা দেখছি যে টু এন মাইনাস ওয়ান লিখেছে আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি এন তম পদ তাহলে এখানে এন এর মান এক বসালে আমাদের এটা আসতে হবে আমরা দেখি এ আর টু এন মাইনাস ওয়ান তো এন এর মান যদি আমরা এক বসাই তাহলে কি হয় এখানে এক বসালে দুই অক্ষে দুই দুই মাইনাস এক সো এ আর হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে আমরা যদি এখানে আর এন এর মানটা দুই বসাই তাহলে কি আসে এ আর দুই দুগুণে চার চার বিয়োগ এক তিন হ্যাঁ তাহলে আমাদের কোথাও ভুল হয়েছে আমরা আরেকবার একটু দেখি তো এখানে ধারাটা দেওয়া আছে দেখো এ আর প্লাস এ আর কিউব প্লাস এ আর টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে এন তম পদের সূত্র চাওয়া হয়েছে সো এখানে প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে কত এ আর আর সাধারণ অনুপাত তো এখানে যেহেতু আর দিয়ে আছে আমরা সাধারণ অনুপাতটা ভিন্ন একটা চলক দিয়ে ধরি কিউ তো এটা মানে হচ্ছে এটা ভাগ এটা অথবা এটা ভাগ এটা সো আমরা এ আর কিউব ভাগ হচ্ছে এ আর দিলাম এটা এটা কাটা গেল এটা কাটা গেলে একটা আর স্কোয়ার থাকে হ্যাঁ এখন আমরা গুণোত্তরের যে এন তম পদের সূত্র আছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটাতে ফেলি সো হ্যাঁ ভুল হয়েছিল আমাদের এই এ প্রথম পদের মান কিন্তু এ আর এ আর গুণন এই যে আর সাধারণ অনুপাত যেটা আমরা কিউ ধরেছি এটার মান হচ্ছে কত আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার তার উপরে আবার দেখো এন মাইনাস ওয়ান ওকে এবার আমরা যেটা করব এ আর ইন্টু এই যে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে এটা গুণ করে দেবো আর টু দি পাওয়ার টু এন মাইনাস এটা দুই অক্ষে দুই এখন এখানে আমরা দেখো পাওয়ার গুলো একটু আলাদা করে লিখব এ আর গুণন আর টু দি পাওয়ার টু এন ডট এটাকে আলাদা করে লিখলে আর টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওকে এই মাইনাস গুলোকে আমরা জানি ওয়ান বাই করে প্লাস করা যায় তাহলে এখানে দেখো এ আর গুণন আর টু দি পাওয়ার টু এন ইন্টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এটা করলে দেখো এখানে একটা আরটা কাটা যায় হ্যাঁ তো এই আরটা যদি কাটা যায় তাহলে এখন যেটা করবো আমরা এ আর টু দি পাওয়ার টু এম একটু ফ্রেশ করে লিখি এই যে বাই ওয়ান বাই আর আছে এটা কিন্তু আমরা নিচে এইভাবে দিতে পারি তো নিচে কোনো পাওয়ার নাই মানে কি একটা ওয়ান আছে এটাকে যদি উপরে তুলে নাও এই যে একই ভিত্তি একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারটা যদি বিয়োগ করে তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার টু এন মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে আমাদের এন তম পদটা এই যে সঠিক ছিল বইয়ে এটি
একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে সূত্র একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ মাইনাস n সাধারণত 3 হলে n তম পদ কত হবে তো n তম পদের আমরা যদি সমান্তরের সূত্রে চলে যাই a plus n minus 1 into d এখান থেকে দেখো কি কি চাওয়া হয়েছে প্রথম পদ দিয়েছে হচ্ছে minus 1 এখানে আমরা minus 1 বসাই তারপরে সাধারণত d এর মান হচ্ছে 3 এটা 3 আর n তম পদ যেহেতু বলা হয়েছে n টা থেকেই থাকলো আর d এর মানটা আমরা 3 বসালাম तो ये क्योंकुलेशन करो ये थ्री दिए गुण कर लेना थ्री एन माइनस थ्री तो ये थ्री एन टाइम सामने नहीं आसि जेहतु प्लस आता एक ही चिन्ह हम ये चिन्हटे जो है अर्थात थ्री एन माइनस फोर ये हमारे ये प्रश्नटार उत्तर एक गुरुतर धारा प्रथम पद माइनस वन और साधारण अनुपात टू हम एन तम पद कत हो तो एक ही टाइप अंक ये देखी एक अठारो नम्बर प्रथम पद तेल एर मान हे माइनस वन और साधारण अनुपात दे आ तेल गुणोत्तर जो एन तम पदे सूत्र आज हमें से जो जा टू दि पावर एन माइनस वन हाँ सो एर मान हे माइनस वन बसल गुणन आर एर मान हे टू टू दि पावर एन माइनस वन तो सीम्पलि एट अन्सार क्योंकि आसले वो जो कर गुणन समय माइन वन को भैल्यू नहीं सो ये ये लिखले समस्या नहीं माइनस टू इन टू एन माइनस वन एट लिखे दीते अथवा एट लिखते पर अच्छा এরপর উনিশ কোন অনুক্রমের এন তম পদ হচ্ছে এটা হ্যাঁ হলে অনুক্রমটি হবে কোন ধরনের তাহলে এইখানে আমরা মান বসালেই বুঝতে পারবো দেখো মাইনাস এন সামনে আছে মাইনাস এন আর উপরে পাওয়ার আছে এন মাইনাস ওয়ান তো এন এর মান যদি ওয়ান বসাও তাহলে কি হয় দেখো মাইনাসটা থাকলো এখানে ওয়ান আবার এইখানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা যায় এটা জিরো হয়ে যায় तो तुम्हारा निश्चय जो को जिरो पावर आसले भैल्यू क्योंकि वन है अर्थात माइनस वन एरपर एन एर मान जी टू बसई तब बुझते पर घटना है तो ये माइनसा थकल और ये टू बसाओ आर एखे टू माइनस टू टू माइनस टू एट टू माइनस टू काटा जाए जिरो हो जाए सो माइनस टूर पर जिरो पावर जार पर जिरो पावर थे क्योंकि भैल्यू वन हो जाए तो देखो एक बार माइनस वन आस प्लस वन आस तो ये जो अनुक्रम ये पर्याक्रमिक अनुक्रम देखी एक सरि माइनस मैं एक ही जिन मैं माइनस वन माइनस वन अथवा प्लस वन प्लस वन जेटी हूँ ये ध्रुवक अनुक्रम बला है और जो एक ही जिन एक बार प्लस एक बार माइनस ये हम पर्याक्रमिक अनुक्रम एखे क्योंकि दुई बार ही माइनस आसे सो थ्री बसाले और देखा जाए माइनस वन ही आस आशा करी विषय बुझते पे ओके एरपर बीस नम्बर हमें बीसा क्वेश्चन ये सिलेक्ट कर मोटामुटी एक गुणोत्तर धारा प्रथम पद ए द्वित और साधारण अनुपात द्वित और साधारण अनुपात दोटो हे टू सरि द्वित और साधारण अनुपात हाँ द्वित पद हे टू और साधारण अनुपात आर एर मान हे षोलो तो एर मान कत तो देखो ये जो बला प्रथम पद प्रथम पद यही है प्रथम पद ए और द्वित पद द्वित पद हे टू और साधारण अनुपात आर एर मान हे षोलो तो ओके द्वित एन तम पद सूत्र आगे लिखी ए आर टू दि पावर एन माइनस वन एखन थे देखो द्वित पद जो लिखी तेल एन एर मान दुई बसब ते ए टू दि पावर टू माइनस वन मान वन वन पावर को भैल्यू नहीं सो ये चावे एर मान कत द्वित पद है तेल द्वित पद मान देा टू ओके टू बसल एखे ए गुणन आर एर मान बसब आर एर मान हे कत षोलो समान टू एर पर लाइन ए समान टू बोलो ये काटाटी कर ले आठ ऊपर लाख भैल्यू आज इट अवश्य वन बट ये अन्सार आशा कर बुझते पे आजकल पाठ शेष करवर्ती पाठ देखार आमंत्रण रही धन्यवाद